encuentran la ciudad dorada perdida de Egipto. Se desentierra un asentamiento masivo de 3.500 años de antigüedad, fundado por el abuelo de Tutankamón, en el descubrimiento más significativo desde la tumba del niño rey. Los arqueólogos han anunciado el descubrimiento de una ciudad dorada perdida de 3.500 años, que fue construida por el abuelo del rey Tutankamón, y puede ser el hallazgo más significativo desde el desentierro de la lujosa tumba del niño faraón hace casi un siglo. La ciudad antigua faraónica, conocida como Atem, fue construida por el rey Amenhotep III, que gobernó alrededor del 1300 años antes de Cristo, y luego fue utilizado por el rey Tutankamón. El asentamiento, descubierto en Luxor, que es la ciudad antigua más grande que se ha descubierto en Egipto y se completa con barrios, calles y un sistema de seguridad. En las excavaciones, los arqueólogos descubrieron panaderías, talleres y entierros de animales y humanos, junto con joyas, vasijas y ladrillos de barro con sellos de Amenhotep III. El equipo inicialmente se propuso descubrir el templo mortuorio de Tutankamón, donde el joven rey fue momificado y recibió ritos de estatus, pero se toparon con algo mucho más grande. A las pocas semanas de excavar, descubrieron formaciones de ladrillos de barro en todas direcciones. Así lo anunció la misión egipcia a la que dirigió Sahi Hawass en un comunicado. Muchas misiones extranjeras buscaron esta ciudad y nunca la encontraron, continuó Hawass. Los arqueólogos desenterraron la ciudad bien conservada, que tenía paredes casi completas y habitaciones llenas de herramientas utilizadas en la vida diaria, junto con anillos, escarabajos, vasijas de cerámica de colores y ladrillos de barro con sellos de cartucho de Amenhotep, según lo compartido en la página de Facebook de Luxor Times. Las calles de la ciudad están flaqueadas por casas, algunas de sus paredes tienen hasta 3 metros de altura, dijo Hawass. La ciudad de Luxor es famosa por sus sitios egipcios más antiguos, además de ser el hogar del Valle de los Reyes. Esta área fue llamada una vez la gran necrópolis de millones de años del faraón, ya que se han descubierto varias momias y estructuras masivas en Luxor desde el siglo XIX. Betsy Bryan, profesora egiptóloga de la Universidad de Johnson Hopkins en Baltimore, Estados Unidos, Dijo que el descubrimiento de esta ciudad perdida es el segundo descubrimiento arqueológico más importante desde la tumba de Tutankamón. El descubrimiento de la ciudad perdida no solo nos dará una rara visión de la vida de los antiguos egipcios en el momento en que el imperio era más rico, sino que nos ayudará a arrojar luz sobre uno de los mayores misterios de la historia. ¿Por qué Akenatón y Nefertiti deciden mudarse a Amarna? La ciudad se encuentra entre el templo de Ramsés III en Meditet Habu y el templo de Amenhotep III en Memón. Las excavaciones comenzaron en septiembre de 2020 y en pocas semanas los arqueólogos descubrieron formaciones hechas de ladrillo de barro. Después de más excavaciones, los arqueólogos desenterraron el sitio de la ciudad grande y bien conservada, con muros casi completos y habitaciones llenas de herramientas que alguna vez usaron los habitantes de esa ciudad. El primer objetivo de la misión fue fechar el asentamiento, lo que se hizo utilizando inscripciones jeroglíficas encontradas en tapas de arcilla de vasijas de vino. Las referencias históricas nos dicen que el asentamiento consistió en tres palacios reales del rey Amenhotep III, así como el centro administrativo e industrial del imperio. Así lo compartieron los arqueólogos en un comunicado. La mayor parte del paisaje arenoso se despejó del área en solo siete meses, lo que mostró vecindarios con diferentes instalaciones. Había una panadería en la parte sur de la ciudad, con una cocina completa con hornos y cerámica de almacenamiento. Por su tamaño, podemos afirmar que la cocina abastecía un gran número de trabajadores y empleados, explicaron los arqueólogos. El equipo todavía está trabajando en una segunda parte de Atem, y aunque parcialmente cubierto, creen que se encuentra el distrito administrativo y residencial, con unidades más grandes y bien organizadas. Esta área está rodeada por un muro de zigzag y tiene un solo punto de acceso que conduce a pasillos internos y a áreas residenciales. La entrada única nos hace pensar que era una especie de seguridad, con la capacidad de controlar la entrada y las salidas a áreas cerradas, así lo compartieron los investigadores. 
Las paredes de zigzag son uno de los raros elementos arquitectónicos de la arquitectura del Antiguo Egipto, que se utilizaron principalmente a finales de la dinastía 18. La tercera área parece ser donde se ubicaron los talleres que construyeron los ladrillos de barro, que se usaron para construir la enorme ciudad. Una serie de ladrillos aún ensucian el paisaje que tiene sellos del rey Amenhotep III, y otros con inscripciones que se pueden leer, GM Pa Atom, que se puede traducir como el dominio del deslumbrante Atem. Este es el nombre de un templo construido por el rey Akenatón en Karnak, quien fue el padre del rey Tutankamón. En esta parte del sitio, los expertos también descubrieron grandes modelos de fundición para hacer amuletos y objetos decorativos delicados. Esta es una prueba más de la extensa actividad en la ciudad para producir decoraciones, tanto para los templos como para las tumbas, dijeron los arqueólogos. En todas las áreas excavadas, la misión ha encontrado muchas herramientas utilizadas en algún tipo de actividad industrial, como hilar y tejer. También se han desenterrado escorias de fabricación de vidrio y metal, pero aún no se ha descubierto el área principal de dicha actividad. Junto con los elementos estructurales, también se encuentran enterramientos del interior de las murallas de la ciudad. Se desenterraron dos herramientas de animales, ya sea de una vaca o un toro, junto con los restos de una persona que se encontró con los brazos estirados hacia los lados, y una cuerda hecha de jirones envuelta alrededor en sus rodillas. Según cuenta la historia, un año después de que se hiciera esta olla, la ciudad fue abandonada y la capital se trasladó a Amarna. ¿Pero lo fue? ¿Y por qué? Y la ciudad se repobló nuevo cuando Tutankamón regresó a Tebas, comentaron los arqueólogos en el comunicado. Solo más excavaciones del área revelarán lo que realmente sucedió hace 3.500 años. Al norte del asentamiento se descubrió un gran cementerio, cuya extensión aún no se ha determinado. El sucesor de Tutankamón, el rey Ai, construyó su templo con un sitio que más tarde fue colindante en su lado sur con el templo de Ramsés III. Los egiptólogos creen que el templo de Ai pudo haber pertenecido anteriormente a Tutankamón, ya que ahí se encontraron las dos estatuas colosales del joven rey. La parte del norte del templo todavía está bajo la arena. Amenhotep III heredó un imperio que se extendía desde el Éufrates hasta Sudán, dicen los arqueólogos, y murió alrededor del año 1354 a.C. Gobernó durante casi cuatro décadas, un reinado conocido por su opulencia y la grandeza de sus monumentos, incluidos los dos colosos de Memón, dos enormes estatuas de piedra cerca de Luxor, que lo representan a él y a su esposa. Las capas arqueológicas han permanecido intactas durante miles de años, dejadas por los antiguos residentes como si fuera ayer, dijo en el comunicado el equipo. Brian dijo que la ciudad nos dará un vistazo poco común a la vida de los antiguos egipcios, en el momento en que el imperio era más rico. El equipo dijo que estaba optimista de que se revelarían más hallazgos importantes, y señaló que habían descubierto grupos de tumbas a las que se llegaba a través de escaleras excavadas en la roca, una construcción similar a las encontradas en el Valle de los Reyes. La misión espera descubrir tumbas intactas llenas de tesoros, agregó el comunicado. <risa>